Hi friends, good morning. Hello everyone. So, I am going to the afternoon lunch vlog. So, I am going to do something different. I am going to do something different. So, regular at the now we meet the community post like that. But I am going to do a routine vlog. I am going to do a routine vlog. I am going to do a routine vlog. But routine vlog that you have told me. So, I am going to do something different. That is, I am going to do something interactive. Satish has told me video. I am going to try to set up a tripod. फुल आट वंदे कुकिंग एक आने चाहिए मधी रखो, सो इधर वंदे कुछ चीज़ इंट्रैक्शन आटे डिफरेंट आ रखो अभी ना, इन द स्टाइल ऑफ वीडियो पुरुषर काम की ला कमेंट ला सलंगा, इन्हीं को वंदे एक लंच दम पना पोरा, इन्हीं के सिंपल आना लंच में नो दम तकाली बच्चे और कॉलम भी कार कॉलम भी मात्री आधे कप्पर वंदे स्वीट पोटेटो चीनी कलंग रखते ला आधा बच्चे और कोरियल मात्री आधे कप्पर मात बीट्रूट बीट्रूट बच्चे और सिंपल आना सैलेड मात्री सतीश हाय सल्ल हाय चली रे पिन्ना डी रूम चलो ओके इपना हम वंदे लंच पन्ना आरंभ चलेगा इंगे ना रेंड कड़ाई वंदे बच रखे हैं सो आपुंगे वीडियो दिखते हैं नाला ना उंगे का साइमल चेंजेस सारे कुक पनी काने चल रहे हैं सो फर्स्ट ही नमक तक्का ये कॉलम बुक वंदे इंद कड़ाई बच रखे हैं इंद कड़ाई लो एक ओर स्पून आला बुक को ऑयल लोटी कोंगे � इधर कॉलम बुझ रहा हूँ, तो ये ना वंदे कांजो ना रेंड बैंडने ये बोट कोंगे, आधे कपर में कुंजो उल्टम बर्प, कुंजो में कड़ है, आधे कपरों जीरा हम कुंजो, करुवा प्ला, सही वंदे पोली टो, तो इन्द कॉलम वंदे उनके बीच ले काई ये दो में इलेन वाइंग ला, नहीं वंदे ईसी है इन्द कॉलम वंदे पानी का ये ना इस बेरो बेंगाली तकाली मट्टू बोरो से इस ताली के रापोरे लगे इधर ने तो अपना नंगे ना पनी अच्छे कैंप आती है ना वो रु बेंगायो आदि तो अपना वो दो रु मून तकाली इवलों कट पनी अच्छे कैंप सो रे इल्ला दिन में वोड़ना वे बोट करलां उंगले बेन उन्ना इल्ला वंदे कतरिका ना इधरी वो कार पूंछ तो बंदो मुलस्सा उन्हें ची बुला दिया पड़ा। ना ये बंदे पूंछ के लायक और तकाली बेस पर ना उन्हें बच्चे डाल रहे हैं। तो ये बात ना बेंगा यो तकाली ये लाते यो पोस्ट है। इन्हीं बंदी तो इधर का ना रॉस मेल बंदे पोहन। इन्दर रॉस मेल पोरे तो कोर फ्रेंड ने मिशो हाई फ्लेम ल Berum, tengah matu mening arah cepat lah. Ia na mandu orang arah kap tengah, orang blond, orang orang tablespoon, nala uka pori kadal, nala smooth ta arah cepat ready pani arah cepat. So ini dah kalau kita mandi, ini dah kalam buat mandi tikkan. So ini mandi, badang gom, ini badang betul. Adik kadal lah, nama mandi, nama orang muri pori kadal. Adik kadal lah, nama mandi pori el mandi pani arah. दबारे बाल बंदे ना ये की सक्कर वाली कांडो जो हम पन्द्रे हैं बॉईल पन्नी तोड़ हो रचे उप्प मंचो पड़ी पोटे नल्ले टॉस पन्नी बच रखे आधा बंदे ना ये लोग पुरी ये दबारे बाल लाम बंदी है ना कास्ट आयन कड़ाई रखी ला आधा ला पन्ने रख पुरी का सो इन द कास्ट आयन कड़ाई बंदे नल्ला हॉट आय Nalai yang ni lewat perak tu perak tiri ramal. Ninge ini itu urla kalang ye. Yaitu pantra dah nali ide mati ramal. Uku manca kori matu potu nalai perak tiri wacir ramal. Beri kah wacir urla kalang ye. Aduk apama. Mandak kasta yang kadai le yang no uti. Ninge low low and slow atu ur padanin jenis misho kindi kindi kudu tu tripi poting yang wengila. Super atu ni bandu urla kalang baru ramal. स्वीट पटेटो वाले वाले अधे इल्ला में ना रोमन अलग हो इतना वाले नहीं आम्मा पटाओ उन्हें क्वेन है ना इंजी कोण पेस्ट चुला नहीं कर पोटेटो रोमन अलग हो सही तो अपनी एक कड़ा करते हूँ अन्य वाले पदने जो दिन शॉप ये डेल डेल ला मट्टो मिक्स पना पा इन द टाइम ला नमलोड़ा तकाली बेंगा एम बर अरे प्रिय और और थ्री फोर मिनट्स ला वंदे पोई डों, सो इप्पा वंदे इधर मसाला पोड़ी ला ऐड पनीर ला, इधर वंदे वेरुम बेसिक मसाला पोड़ी ला फर्स्ट मंचे पोड़ी, मंचे पोड़ी ये वंदे और हेड स्टार्ट माध्यम कोड करेंगे, अल्ला मिक्स पनीर उठाएंगे, 
அதுக்கப்புறமா இந்த இதில் வந்து நான் சாம்பார் பொடி வந்து போட போகிறேன் ஸோ இந்த குழம்புக்கு நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடியும் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் வந்து கலருக்கு ஸோ சாம்பார் பொடி போடுறதுனால நான் வந்து எந்த பொடியுமே போட தேவையில்லை ஆனால் வந்து கொஞ்சம் வேணால் கொத்தமல்லி பொடி எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கிறேன் ஸோ இதில் என்னெல்லாம் போட்டிருக்கேன்னா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடி ஏன்னா எப்படி இந்த இதுக்கு வந்து திக்னஸ் வந்து நம்ம தேங்காய் விடுவோம் அதனால் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நம்ம மசாலா பொடி போடணும் அப்படின்னு அவசியம் இருக்கும் புளிக்குழம்புகள்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொத்தமல்லி பொடி போடணும் ஏன்னா அதுதான் திக்னஸ் கொடுக்கும் பட் இதுக்கு நம்ம தேங்காய் அரைச்சி விடலாம் செய்வோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அது அப்படியே ஒரு மசாலா மாதிரி வந்துடுச்சு ஆனால் வந்து பொடி போட்டிருக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அது வதங்கணும் புளி பேஸ்ட்டு நான் இது ஹோம்மேட் புளி பேஸ்ட்டு எவ்வளோ கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இல்லாட்டி இப்போ வந்து புளியை கரைச்சி அந்த மாதிரி பண்ணணும் நான் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு புளி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஓகே இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த ஹோம்மேட் புளி பேஸ்டோட லிங்க்கெல்லாம் நான் உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கிடக்கட்டும் அப்படியே ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கடையில் நம்மளோட சக்கரை வலி கிழங்க வந்து ஒரு தரட்டு தரட்டிடலாம் நான் ஸ்டார்டிங்கில் ஹை ஃப்ளேம் தான் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் இது வந்து கலர் கிடைக்க ஆரம்பித்தோன்னா நீங்கள் அடுப்பை கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுட்டு குக் பண்ணுவோம் ஸோ இது ரெண்டு இருக்கட்டும் இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து சாலட் வந்து ஆல்ரெடி நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இதுக்கு பேர் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் கோசம்பரின்னு சொல்லுவாங்க இது பீட்ரூட்டில் பண்ணலாம் கேரட்டில் பண்ணலாம் பீட்ரூட்டை நான் இது எப்படி பண்ணேன்னு உங்களுக்கு குயிக்காக சொல்லிடுறேன் பீட்ரூட்டை வந்து நல்லா துருவிக்கோங்க தோல் முடிச்சுட்டு நல்ல பெரிய துருவல்லே துருவிக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் டெக்ஸ்டர் இருக்கும் அதை வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுலில் போட்டுட்டு பொடிஸாக கட் பண்ண வெங்காயம் அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா நீங்கள் குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்கன்னா பச்சை மிளகா போட வேண்டாம் பொடிஸாக கட் பண்ண பச்சை மிளகாவையும் சாப்பிட்டு ஆசி பருப்பு இருக்குல்ல அந்த பருப்பை நல்லா கழுவி ஹாட் வாட்டர் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியை நான் ஊற்றுறேன் ஊற்றி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருங்க அதை நல்லா வடிகட்டி அந்த பாசி பருப்பையும் போட்டு உப்பும் லெமன் ஜூஸும் போட்டு நல்லா டாஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வருங்க இந்த மாதிரி ஒரு குயிக்கான சாலட் வந்து ரெடி ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான சாலடு ஸோ லஞ்சுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு நாள் கேரட் வச்சு பண்ணலாம் ஒரு நாள் பீட்ரூட் வச்சு பண்ணலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் மிக்சடாக கூட நீங்கள் பண்ணலாம் கேரட்டு பீட்ரூட்டு கேபேஜ் எல்லாம் கூட போட்டு நீங்கள் இந்த கோசம்பரி சாலட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இது ஏழியாகவே நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ நம்மளோட இவர் கொஞ்சம் நீங்களோடய பிடிச்சிச்சு ஓகே இப்போ நம்மளோட மசாலா ரெடியாக இதில் வந்து தண்ணி ஊற்றிடலாம் குழம்புக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அதுக்கு தக்கன ஊற்றிடுங்க இந்த உப்பு எடுத்தா இப்போ தேவையான அளவு உப்பு நான் இன்னும் உப்பே போடல இந்த குழம்புக்கு அதனால உப்பு போட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா வெள்ளம் நான் வெள்ளம் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ லைட்டாக ஸ்வீட்னஸுக்கு வந்து நீங்கள் ஐதர் சுகர் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா வெள்ளம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து நான் சாம்பார் அதெல்லாம் வைக்கும்போது கேட்பீங்க நீங்கள் ஏன் எல்லாத்துலேயும் வெள்ளம் போடுறீங்க அப்படின்னு தக்காளி பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய குழம்புக்கெல்லாம் தக்காளி அதுக்கப்புறம் புளி மற்ற குழம்பு புளி புளி குழம்பு அது எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் வெள்ளம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் வந்து இனிப்பாலாம் இருக்காது பட் அந்த காரம் உப்பு எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் சரி பாருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு குழம்ப இனி வந்து இது ஒரு ஃபுல் கொதி வரணும் கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம தேங்காய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான் மூடி போட்டுடுறேன் மூடி போட்டால் டக்குன்னு கொதி வந்துடும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட சீனி கலங்கில் நல்ல கலர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டைமில் இப்போ நான் அடுப்பை வந்து லோ பண்ணிட போகிறேன் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது அதனால் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேமில் இனி வச்சுட்டேன் இனி ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நான் திருப்பி திருப்பி போட்டு கடைசி தான் சில்லி பவுடர் போட போகிறேன் ஸோ இப்படி வீடியோ எடுக்கிறது நான் எவ்வளோ ஏர்லியாக முடிச்சுட்டேன் வர லஞ்சு இல்லாட்டி எனக்கு ட்ரைபாட் செட் பண்ணி நான் இந்த குழம்பை முடிச்சுட்டு அடுத்து இந்த சைடு வந்து ட்ரைபாட் செட் பண்ணி ஒன்று ஒன்றாக தான் பண்ணிகிட்ரு
ஸோ இது வந்து பத்து நிமிஷத்தில் லிட்ரலி முடிஞ்சிச்சு இந்த மாதிரி ஸ்டைல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்காங்க கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போ நம்மளோட குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்படி பாருங்கள் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த தேங்காய் இந்த தேங்காய் விழுத ஆட் பண்ணிடலாம் தேங்காய் விழுத ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் இந்த மிக்சி ஜாரில் தண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் மிக்சி ஜாரையும் தண்ணி ஊற்றி கழுவி ஆக்சுவலி இந்த நம்ம அரைச்ச விழுதுல பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்கு பொறிகள் இருக்கு அதனால இது வந்து உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி கொடுத்துரும் அதே மாதிரி இதுக்கப்புறம் நம்ம தாளிச்சு விடணும்னு அவசியம் இல்லை ம் சூப்பர் புளி உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு இனி வந்து நான் ஆக்சுவலி மூடி போட போகிறேன் ஏன்னா தேங்காய் போட்டுட்டு இதை வந்து ரொம்ப தளத்தலங்கலாம் கொதிக்க விடக்கூடாது ஏன்னா வந்து தேங்காய் வந்து திரிஞ்சு போயிடும் அதனால இது சைடு வாக்கில் கொதிச்சுட்டு வரும்போது நம்ம அடுப்பை அணைச்சிட வேண்டியதுதான் நீங்க டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க உப்பு புளி ஏதாவது ஆட் பண்ணணும்னா இந்த டைம்ல நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட குழம்பு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஸோ சர்க்கரை வலி கிழங்கும் நல்லா முடிக்கிட்டு இருக்கு இங்க வந்து நான் காலையில என்ன பண்ணிட்டேன்னா இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில வந்து ரைஸ் வச்சுட்டேன் சாரி இப்போ நான் வந்து தூய மல்லி அரிசி இருக்குல்ல அதுதான் யூஸ் பண்றேன் எனக்கு வந்து நிறைய பேர் வடித்து சாப்பிட்றது நல்லன்னு சொன்னாங்க ஏன்னா கொஞ்சம் ரைஸ் வந்து நிறைய மெம்பர்ஸ் இருக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ராவாக போடுறதுனால வடிக்கிறதுக்கு தக்கன எங்கிட்ட பெரிய பானை கிடையாது அதனால நான் எப்போவுமே இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் தான் வைப்பேன் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு அது காலையில் வந்தோடனே நான் ரைஸை வச்சுட்டேன் பாருங்க இது வந்து தூய மல்லி அரிசி நான் வந்து உங்ககிட்ட கொஞ்சம் விளாக் முன்னாடி கேட்டிருந்தேன் தூய மல்லி அரிசி வந்து உடம்புக்கு நல்லதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் கேட்டிருந்தேன் ஸோ நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க அது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ஈஸியாக வந்து வளரக்கூடியது ஹெல்த் அது வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது அதனால ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது ஆர்கானிக் மாதிரி அப்படின்னு ஸோ நாங்களும் இது ஆர்கானிக் கடையிலேருந்து தான் வாங்கணும் அதனால நீங்கள் தூய மல்லி அரிசி உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னா அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேர் இதில் பிரியாணி கூட பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது வந்து ஒரு நாள் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி கழிக்கிறேன் இருக்காங்க இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் நான் ரைஸ் மோடில் சம்டைம்ஸ் வைப்பேன் இல்லைனா ப்ரெஷர் குக்கில் அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி உதிர் உதிராக வந்துடும் ரைஸு ஸோ ரைஸும் ரெடி குழம்பு பாருங்கள் இங்கே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கொதிச்சு வந்தோடனே நம்ம அடுப்பு அனுப்பிச்சோம் அவ்வளோதான் நம்மளோட குழம்பு ரெடி நீங்கள் தாளிச்செல்லாம் விட வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம முதலே தாளிச்சிட்டோம் நீங்கள் சப்போஸ் முதல்ல நான் அந்த போட்ட கடுகெல்லாம் தாளிக்கலேன்னு வைங்களேன் நீங்கள் கடைசி தாளித்து விடுற மாதிரி இருக்கும் சூப்பராக குழம்பு ரெடி பாருங்கள் தக்காளி குழம்பு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ரெடி இனி நம்மளோட வறுவல் வறுவலும் நல்ல முருக ஆரம்பிச்சிருக்கு இனி வந்து இதில் சில்லி பவுடர் போட்டுடலாம் ஸோ நிறைய பேர் அஞ்சரை பெட்டி அஞ்சரை பெட்டி பற்றி கேட்டிருந்தீங்க எங்கிட்ட ஆக்சுவலி ரெண்டு அஞ்சரை பெட்டி உண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் ம ம மூணுலாம் உண்டு எங்கிட்ட இதில் வந்து தாளிக்கிற பொருள்லாம் வச்சுருப்பேன் வெந்தயம் நிறைய தீந்து போச்சு கொத்தமல்லி இதில் வச்சுருப்பேன் முழு கொத்தமல்லி இதில் காஞ்ச மிளகா வச்சுருப்பேன் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு அதெல்லாம் இதில் வச்சுருப்பேன் இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கா இது வந்து மசாலா பொடி காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ரெண்டு அணத்தில் சாதா சில்லி பவுடர் வச்சுருப்பேன் ரெண்டு அணத்தில் கொத்தமல்லி பொடி இதில் சாம்பார் பொடி இதில் மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இருக்கு அது வந்து குட்டி இதில் லிட்ரலி எல்லாமே எஸ்டியாக இருக்கு இதில் ஒரு தட்டு இருக்கா இதில் நீங்கள் பேலி ஃபண்ணாக வச்சுக்கலாம் இதில் நான் இந்த பட்டை சோம்பு அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இதில் வச்சுருப்பேன் ஸோ அஞ்சரை பெட்டி இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து அஞ்சரை பெட்டி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நம்ம டப்பா டப்பாவாக ஒவ்வொரு டப்பாவாக எடுக்க வேண்டாம் இப்போ இதில் வந்து சில்லி பவுடர் மட்டும்தான் நான் போட முடியும் நீங்கள் வேணும்னா கரம் மசாலாலாம் போட்டுக்கலாம் ஆனால் எனக்கு யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி பொரியல் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் இருக்கலாம் வெறும் சில்லி பவுடர் தான் பிடிக்கும் காரத்துக்கு மட்டும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான்ஸ்டிக் இது காஸ்டாயனில் ஒரு அட்வான்டேஜ் அதுதான் உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நான்ஸ்டிக் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் 
ஒட்டவே ஒட்டாது அவ்வளோ முறு முறுன்னு வரும் ஸோ இப்போ சில்லி பவுடர் போட்டுட்டு அகேன் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படி கிடக்கட்டும் ஸோ லஞ்சை வந்து லஞ்ச் வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சு சாலட் ரெடி ரைஸ் ரெடி குழம்பு ரெடி பொரியல் ரெடி ஸோ நான் சர்வ் பண்ண கூட உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் ஸோ பொரியல் இதெல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து குயிக்காட்டு க்ளீனப் பண்ணிடலாம் எடுத்த பொருள்லாம் அந்தந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சுட்டீங்கன்னு வைங்களேன் சைட் பை சைடே நான் யூஸ்வலாக வச்சுருவேன் பாத்திரம் தேய்க்கிறவங்க வந்து அது குக் ஆகி கொடுக்குற டைம்லேயே கடகடன்னு பாத்திரம் தேய்ச்சிடலாம் நான் வந்து டிஷ் வாஷர் இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் கடகடன் இதில் லோட் பண்ணிடுவேன் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சவொடனே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே வரிசையாக வச்சுருவேன்னா அதனால் எனக்கு வந்து சிங்க்கில் வந்து பயில் ஆகாது பொருள் வர 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 லோட் பண்ணிடுவேன் நிறைய பேர் வந்து கேட்டுருந்தீங்க இந்த டிஷ் வாஷரில் நம்ம லோட் பண்ணுற டைமில் பாத்திரமே தேய்ச்சிடலாம் அப்படின்னு ஸோ சம்டைம் ஈஸி தான் ஆக்சுவலி பட் இது ஒரு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ரொம்பவே நம்ம சோம்பேரியாகவும் ஒன்று ரொம்ப கன்வீனியன் ஒன்று ஏன்னா நான் மாறி மாதிரி நிறைய குக்கிங் பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு டிஷ் வாஷர் ஆக்சுவலி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சாலட் ரெடி நான் வந்து சமையல்லாம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் வச்சுருப்பேன் இந்த நம்ம வெட்டும் போது வரக்கூடிய தொழில் எல்லாத்தையும் நீங்கள் போட்டு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து செ இது செஞ்சோடனே மொத்தமாக இதுக்கு போய் வேஸ்ட்லேயோ இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் இந்த அது என்னது உரம் ஆ உரம் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த உரத்துலையும் நீங்கள் போட்டுருவாங்க இதை நான் வேஸ்ட் பாஸ்கெட்டில் டம் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் நான் எப்போவுமே வந்து எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது இந்த மாதிரி வைக்க எங்கள் அம்மா இது பண்ணவே மாட்டா சைடில் வெட்டி வெட்டி சைடில் தான் போடுவா அதனால் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிப்பு ஸோ கவுண்டர் டாப் வந்து ஒயிட்டை வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி நிறைய பேர் இது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கா மெயின்டைன் பண்ணுறேன்னு கேட்டீங்க ஆக்சுவலி வந்து ஏதாவது சிந்திச்சுன்னு வைங்களேன் நீங்கள் உடனே தொடச்சிடணும் நார்மல் பொருள் ஏதாவது சிந்திச்சுன்னா ஒன்றும் ஸ்டெயின் ஆகாது உங்களுக்கு பட் மஞ்சள் பொடி ஏதாவது சிந்திச்சுன்னா மட்டும் நான் சொன்ன மாதிரி ப்ளீச் ஸ்ப்ரே சொல்லியிருந்தேன்ல அதை வச்சு நீங்கள் தொடச்சிட்டாலே போதும் டக்கு ஸ்டெயின் எதுவுமே உங்களுக்கு ஆகாது திண்ட எல்லாத்தையுமே வந்து ஒவ்வொரு மீலுக்கு அப்புறமும் தொடச்சிருவேன் அடுப்பு மட்டும் நைட்டு மொத்தமாக எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஸோ சைட் பை சைட் சைமியூட்டேஷன் சார் ஐடி இது பாருங்க நம்மளோட சீனி கிளம்பும் ரெடி பொட்டேட்டோ வறுவல் இந்த கிளீன் பண்ணுற அந்த டைமிங்கில் அது லோ ஃப்ளேமில் இருந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ அதை எடுத்து வச்சு சர்வ் பண்ணிடலாம் லன்ச் வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் எல்லாமே லிட்ரலி ஒரு டென் மினிட்ஸில் ரெடி பண்ணி வந்த நம்மளோட தக்காளி குழம்பு அதுக்கப்புறம் பீட்ரூட் கோஷம்பரி இது ஒரு நல்ல ஒரு சாலட் ஆக்சுவலி டேஸ்டாகவும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மரவழி கிழங்கு மறு வச்சு மரவழி இல்லையா அதனது சீனி கிழங்கு ஸோ முக்காவாசி வந்து பிளேட்டில் நிறைய கறி வந்து கொஞ்சம் நிறைய வச்சுக்கோங்க ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே சாப்பிடுங்க ஒரு 
courier is such a good thing. Okay. 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 So, you know, lunch is the same, friends. You can know, uh, try it. You can know, try it. So, you can know, continue the vlog.